കിട്ടണം എന്റെ ബാപ്പ ഒന്ന് വരച്ച് കിട്ടണം അങ്ങനെ കാത്താൽ അങ്ങനെ കൊതിച്ചാൽ ആ മകനെ എന്തിന് പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു കുഴിമാടൻ കുടിച്ച് രക്ഷിതാവ് ഇപ്പ മരിക്കുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഫേസ്ബുക്കിലും വൈറലായി പോയി അപകടമാണ് വളരെ അപകടമാണ് പഠിപ്പിച്ചു ശരിക്കും കേട്ടോ ഉമ്മാനെയും ഉപ്പാനിന്റെയും മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടത്തെ കുറിച്ച് ാണ് രണ്ട് തെറ്റുകളുണ്ട് ജനങ്ങളെ ആ രണ്ട് തെറ്റുകൾ ജനങ്ങൾ ചെയ്ത ആ രണ്ട് തെറ്റുകൾ ജനങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അള്ളാഹു താല ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ല കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ട് തെറ്റുകളുണ്ട് ആ രണ്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ ദുനിയാവിൽ തന്നെ അള്ളാഹു താല അതിനുള്ള ശിക്ഷ കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതാണ് ആ രണ്ട് തെറ്റ് എന്നല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് തെറ്റുകളിൽ ഒന്നാമത്തത് അക്രമമാണ് ഒരിക്കലും അക്രമം പാടില്ല അക്രമം അരുത് ക്രമത്തിനെതിരായി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അക്രമമാണ് ആ അക്രമം ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ അള്ളാഹു താര ആഹ്റത്തിലേക്കല്ല നീട്ടിവെക്കുന്നത് അവിടെ ഏതായാലും ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ അതേ സമയത്ത് മനുഷ്യ ദുനിയാവിൽ നീ അക്രമവുമായി നടന്നാൽ ആ അക്രമത്തിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു താല നിന്നെ ദുനിയാവിൽ തന്നെ ശിക്ഷിക്കും കേട്ടോ മുഹമ്മദ് വസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ തെറ്റേതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ തെറ്റേതാണെന്നറിയാമോ മാതാപിതാക്കളെ ധിക്കരിച്ച് നടന്നാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ച് നടന്നാൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ നിനക്ക് ദുനിയാവിൽ തന്നെ അല്ല തരൂ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആ മാതാപിതാക്കളുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഓ നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു തീരുമാനം ആ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം എന്താണ് അല്ല താഴ്ബുദു ഇല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ഇബാദത്തെടുക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിവാദത്ത് ചെയ്യണം അതല്ലാന്റെ തീരുമാനമാണ് ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം നിങ്ങളിൽ വേണം ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുവോ ആ എല്ലാ രൂപത്തിലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം 
എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് വാർദ്ധക്യമായാൽ ആ ബാപ്പാക്ക് പ്രായമായാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളിൽ പെട്ട ഒരാൾക്ക് പ്രായമായാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോഴും അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്കൊരു കുറവും ഒന്നുകൂടാ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ആവേശം കുറഞ്ഞുകൂടാ അവരുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ആവേശം കുറഞ്ഞുകൂടാ പ്രായം ചെന്ന പാപ്പ റോട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ഇതെന്റെ ഉമ്മയാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു മടിയുമുണ്ടായിക്കൂടാ ഇത് എന്റെ ബാപ്പയാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു മടിയുമുണ്ടായിക്കൂടാ ഖുർആം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രായമായാൽ നിങ്ങൾ അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞുകൂടാ അവരെ നിങ്ങൾ നിന്ദിച്ചുകൂടാ ആ മാതാപിതാക്കളോട് മാന്യമായ സംസാരം മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ മാന്യതക്ക് നിരക്കാത്തവരൊറ്റൊരു സംസാരവും മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരി